Je m'appelle Maxime Siegenthaler, j'ai achevé ma formation d'ergothérapeute euh, donc cet été 2021 au sein de l'HETSL et actuellement je pratique donc deux professions, une en clinique en milieu hospitalier en psychiatrie et puis également un poste d'assistant de recherche au sein de cette école. Je m'appelle Alison Borda, je suis ergothérapeute et assistante HES à la HETSL. L'ergothérapie est une profession de la santé qui permet aux personnes qui ont des difficultés finalement à réaliser leurs occupations dans la vie de tous les jours. Et puis le but en fait est de leur permettre de reprendre leurs occupations afin de participer euh, socialement. Les ergothérapeutes peuvent travailler dans divers milieux, que ce soit au domicile des personnes, que ce soit dans des centres d'hébergement comme les établissements médico-sociaux, par exemple, ou bien ils peuvent aussi travailler dans les, dans les hôpitaux ou les centres de rééducation. On entend par occupation, donc finalement c'est toutes les activités de la, la vie quotidienne, autant dans nos soins personnels, autant dans notre profession que dans les activités de loisirs, par exemple. Et puis ça s'adresse à tout type de personnes finalement qui ont euh, par exemple une atteinte à la santé physique, à la santé mentale, euh, et c'est à des personnes aussi de tout âge. J'ai choisi l'ergothérapie pour une simple et bonne raison qui est un aspect fondamental dans la vie des êtres humains, c'est donc leurs occupations au quotidien. De pouvoir les soutenir, les aider, puis les accompagner pour qu'elles puissent de nouveau pratiquer ce qu'elles aiment faire, c'est un aspect qui me plaît beaucoup puisqu'il y a une satisfaction qui est partagée. La formation en ergothérapie s'est faite dans une haute école spécialisée qui est la HETSL à Lausanne. C'est une formation qui, se, qui dure trois ans, durant laquelle il y a des alternances avec des stages en milieu pratique. Donc c'est une, une formation autant théorique que pratique. Cette formation se termine par l'obtention d'un bachelor pour lequel il faudra fournir un assez gros travail de recherche. Je pense que pour euh, être ergothérapeute, il faut aimer le contact avec les gens. Il faut euh, avoir forcément un goût pour la santé et puis être créatif, être innovant. Pour celles et ceux qui aimeraient se lancer dans cette formation en agothérapie, il est important de savoir que c'est un bachelor qui est quand même relativement soutenu dans les exigences, donc il est nécessaire de s'engager suffisamment pour pouvoir répondre aux exigences attendues de la part de l'école. D'autre part, c'est intéressant de savoir qu'il y a trois stages qui sont prévus tout au long du cursus du bachelor. Et puis, il y a une grande collaboration euh, au sein de toutes les personnes de la même volée, puisque de nombreux travaux de groupe et puis de séminaires sont présents dans toute cette formation. <musique>